la voz de los protagonistas en Contextos. Y le damos la bienvenida a Rafael Mora Garcel, es director del Centro de Integración Juvenil y también miembro del Comité Municipal contra las Adicciones en Torreón. Rafael, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buena, buenos días, Lick, Marcelo, un gusto estar aquí en el programa. Y ese importante es un tema que no, no podemos eh, dejar fuera, el hecho de que eh, al menos en el primer semestre de este año, ustedes ahí en el Centro de Integración Juvenil detectaron 10 casos de niños de 12 años de edad y uno más de 11 años que refirieron al consumo de algún tipo de droga, además de que comunidades como Alcohólicos Anónimos y grupos de autoayuda están sobresaturados de usuarios. Eso por una parte y por el otro también. La información que nos dio a conocer la semana pasada el, eh, el, eh, el coordinador de evaluación de la Subsecretaría de Educación en La Laguna, Juan Carmen Rentería de León, uh -huh. de los niños de 10 y 11 años que ya han sido detectados consumiendo uh -huh. también drogas y alcohol. ¿Cuál es la, la situación que se está viviendo y que ustedes analizan desde el Centro de Integración Juvenil, pero también desde este otro nuevo comité que se creó en la pasada administración, el Comité Municipal contra las Adicciones de Torre? Eh, bueno, eh, efectivamente creo que esta es una situación que nos preocupa sí, a, a, a todas las instancias o eh, asociaciones que trabajamos en el, en el tema de adicciones porque eh, pues desafortunadamente en los últimos tiempos el, el consumo de sustancias en, en, en menores de edad, estamos hablando de casos efectivamente de 11, 12 años, pues cada vez hay más. Eh, antes eran como raros que... Sí. O sea, Siempre hemos tenido hasta de, incluso me acuerdo de uno en, una, en algún año de nueve años que ya consumía marihuana, pero era este, un caso entre los más, casi de 600. De la regla. Ajá, pero pues ahora vemos con preocupación que, que cada vez en, en estas edades hay más casos. Y, ¿A qué lo atribuyen, Rafa? Híjoles, pues yo creo que... Eh, mucho tiene que ver y, y creo que ahí está como el, el factor principal es el, el descuido de, de, de quienes están alrededor de, de estos niños, ¿no? Porque cómo explicar que, que un niño de 11 a 12 años eh, ya esté teniendo contacto con, con unas sustancias y lo peor de todo es que eh, ya tenemos de los casos estos de 12 años cuando menos tres ya manifiestan consumo de cristal. Entonces, eh, creo que cada vez es más, es más complicada la situación, cada vez se, se tienen más dificultades para llegar a los padres y a las madres de familia en los programas de prevención. Y usted ahorita comentaba eh, del profesor Juan Carmen, pues la Secretaría de Educación ha ido como, como buscándole la manera de, de llegar a los papás y, y ya hay un programa muy interesante que es a través de Internet, donde los papás ya no tienen pretexto para no eh, acudir a las, a las escuelas para padres y, y lo pueden hacer vía, vía Internet. O sea, se les manda el link, las lecciones, este, se les aplica un, como un examen, se les da una calificación. Eh, pero luego ahí eh, nos encontramos con situaciones bien extrañas. Y, y, y el otro día lo comentaban como hasta causó risa porque, por ejemplo, cuando se le pide a los papás ciertos datos, eh, por ejemplo, hay papás que ni siquiera saben en qué escuela están sus hijos. No, a ese nivel. A ese nivel. ¿Cómo? Pues si no saben ni en qué escuela están, menos van a menos saber. Menos van a saber Pero, cómo van. O sea, no saben dónde está la escuela, Do, ni cómo se llama, la escuela, no saben. ni quién es su maestra. Así es. Entonces, eh, dices no, tú, bueno, qué terrible. ¿cómo hasta ese grado? Sí, eh, y, y pues bueno, es, es como el reflejo de lo que... De lo que está pasando con estos niños y estas niñas. O sea, claro. Como dice, bueno, si el, si el papá, la mamá no saben ni en qué escuela están, ni, don, ni siquiera dónde está la escuela, pues mucho menos van a saber eh, cómo van, si están teniendo algún problema, si están en algún riesgo. Y, y bueno, son intentos que, que, que estamos haciendo las diferentes instancias para, para poder incidir en esta, 
en esta parte del, pues de la formación de los papás en cuanto a que, que se informen, que estén atentos, las señales, los riesgos, eh, aquellas situaciones que deberían de mejorar al interior de su familia para que los niños pudieran estar eh, un poco más, más protegidos. Desafortunadamente, bueno, siempre nos encontramos con el problemón de que a la prevención nadie le quiere invertir y cuando se le invierte un dinero, que la, la verdad es que son, son programas, son proyectos mucho, muy económicos, o sea, comparados con el, con el impacto que puedan tener. Ya y para que, sin embargo, resolver no... el problema, Ajá, es mejor prevenir, o sea, ¿verdad? Así es. Ahora, Rafael, ¿qué, eh, ¿a qué se debe que el Comité Municipal contra las Adicciones haya tardado 10 meses en volverse a reunir? Porque tengo entendido que desde septiembre del año pasado, cuando ya estaba... Sé. Jorge Luis Morán uh -huh. Delgado como alcalde fue la última reunión que tuvieron y sí. la otra la tuvieron apenas apenas eh, en antier. días pasados sí eh, pues yo creo que es este a veces uno no lo entiende el, el todas las los quienes formamos parte del comité que estamos desde fuera de, la, de las administraciones públicas, eh, pues seguimos trabajando seguimos en los programas los proyectos el trabajo diario y desafortunadamente, bueno, luego es como, como que llega gente y a, a los diferentes niveles de, de gobierno y es como una etapa entre, entre enterarse de qué, está, de qué se trata. Claro. Este, luego hay cambios muy, muy drásticos. Este, luego se piensa que el, quienes llegan luego piensan que, que traen la, la solución, la varita mágica y no ven hacia atrás, o sea, lo que... Lo que ya se hizo. Lo que ya se, ya se ha hecho. Y darle continuidad que, a los y darle, programas, y darle ¿no? continuidad y apoyar sobre todo, Exacto. porque no hay necesidad en esto, no, nadie va a inventar el hilo negro. O sea, ya hay muchas cosas eh, que están probadas en el, en el trabajo preventivo, pero que, sin embargo, luego no se tienen los recursos para, para ejecutarlo. ¿no? Claro, en, en la pasada administración, eh, quien tuvo un, un papel importante fue la, la síndica Cristina Cristi Gómez. Gómez, sí. ¿sí? Uh -huh. eh, en esta administración, ¿quién está al frente de, por parte del municipio? Eh, mi, pues ya, ya he estado acudiendo a estas reuniones como, como regidora la licenciada Talía Peñalosa. Eh, está quien debe de de encabezar más este trabajo es la dirección de, de salud, que, porque bueno, el, el problema de adicciones es un problema de salud, entonces sí. eh, apenas se están como, como involucrando en este, en este proceso y nosotros decíamos antier que íbamos a impulsar estos proyectos que se le han presentado al municipio, ya se le presentó este de, de la SEP, de del profe Juan Carmen, eh, Centros de Integración Juvenil presentó otro. El preventor, para, ¿verdad? El preventor es el, el, el de la SEP, que está, a mí me parece excelente sí. y, y que nada más eh, por poner en, 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 en dinero, ¿sí? es un proyecto que, que anda alrededor de 800 mil pesos. Entonces, uh -huh. prácticamente no es nada en comparación con, con el impacto que pueda tener. Eh, Centros presentó otro proyecto que más o menos anda alrededor de un millón doscientos mil pesos. Para estar, estos dos proyectos son para estar en todas las escuelas secundarias del municipio, en todas, públicas y privadas. Y dándole un seguimiento como puntual en cada plantel educativo. O sea, porque el problema luego con los... Con las instituciones de gobierno es que luego quieren que los docentes hagan todo en las escuelas. Y, y pues los docentes están para, para una cosa, ¿no? Para la cuestión educativa, formativa y, y lo demás es como, como un elemento extra. Entonces, pues sí se requiere de, de un apoyo extra en cada en cada plantel. O sea, claro, estamos... este es un tema que definitivamente debería ser ajeno completamente a, a la política desde el punto de vista partidista. Así es. Sin embargo, estamos viendo, o, o más bien la pregunta es, ¿hasta qué punto influye el hecho de que sea una administración municipal panista y una administración estatal panista, eh, priista 
para que no haya esa coordinación, coordinación. y esa continuidad en, en los programas, tomando en consideración que mencionabas tú que uh -huh. es eh, la Dirección Municipal de Salud eh, la, que, la que interviene, pero también interviene la Secretaría la de Salud de Coahuila. Así es, y, y bueno, yo creo que ese... Ese es reflejo de lo que pasa en, en muchos otros ámbitos, ¿no? Eh, no sé, pasa en la cuestión del agua, en la cuestión de... En, en, todos, todos los, en todos los problemas que enfrentamos como comunidad, siempre está esta dificultad de, de coordinar trabajo, coordinar esfuerzos, este, no, no dobletear este, acciones, porque al final de cuentas, pues eso, eso significa costos, ¿no? Y... Y, y lo mejor es que el poco dinero que le, que le destinan a la prevención, pues lo destinen de una manera eh, adecuada. ¿Y hubo alguna respuesta por parte de las autoridades a estos dos proyectos, tanto el de preventor de 800 mil pesos como el otro que mencionabas de un millón doscientos mil? Son dos millones de pesos que para el presupuesto municipal, bueno, eh, la relación costo-beneficio sería de muy bajo costo y muy alto beneficio. Eh, pues todavía no, estamos este, a ver eh, si ahora que, la, en, en particular si la administración municipal va, que continúa durante otros tres años, a ver si para el ciclo escolar que quisiéramos que arrancara en el próximo ciclo escolar todo, todo este trabajo eh, se, pudiera, se pudiera aterrizar, ¿no? Porque eh, Creo que luego por ahí ponen muchas trabas en cuanto no, es que no entra dentro de este programa porque no, no se puede hacer tal cosa y no se puede esto. Entonces, eh, yo creo que siempre ha faltado mucha voluntad para, para, para hacer la prevención. Y, y cuando se hace, creo que se ha hecho de una manera Oye, equivocada. Oye, pues cuando se designaron los polígonos de violencia donde se suponía que iban a trabajar en programas de prevención, habrá que, que pedirles que y, y, que y que rendan cuentas. ¿Qué fue uh -huh. lo que pasó con todo ese dinero que se invirtió? No nada más aquí en Coahuila, no nada sí, más aquí en Torreón, sino en todo el país. Fueron 2.500 millones el primer año en todo el país, 54 en Coahuila. ¿Para cuánto convocaron? 54 millones. ¿Para cuándo convocaron la siguiente reunión de, del CONCA? Eh, está programada para el 15 de agosto. La, la segunda reunión. Vamos a, a, este, a ir aterrizando las cosas y, y esperando respuestas, ¿verdad? Como, como bien decía él. Pues estaremos al pendiente y también eh, darle seguimiento a la respuesta de las autoridades, a la presentación de estas propuestas que realmente, digo, son eh, dos millones de pesos en las dos propuestas que no seguramente nada. sus beneficios eh, van a ser muy superiores a, a, a sus costos. Así es, porque estamos hablando de la población en mayor riesgo, o sea, nosotros y, y los centros de autoayuda también tienen el mismo dato, son jovencitos de 13, 14, 15 años los que están llegando, claro. con problemas ya bastante serios por el consumo de cristal en, y que pues están igual que nosotros sobresaturados en la, en la atención de tratamiento. Muy bien, Rafael Mora Garza, director del Centro de Integración Juvenil, nuestro agradecimiento por tu presencia aquí en Contexto. No, al contrario, muchas gracias.